ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി നോട്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തില്ലേ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ അനലൈസ് ചെയ്തുള്ളായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് സിജി ബിജു എന്ന പേരിലാണ് ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളവർ ദയവായി ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിന് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും ആരും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇച്ചിരി പാടാണ് എങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓൾറെഡി ഞാനിത് അൺ അക്കാഡമിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും കുറേ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഹൂ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആസ് ദ ഡേ ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് വെൻ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റിസൈൻഡ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ഏത് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലീഗാണ് ഡേ ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടുതൽ എന്നൊക്കെയാണ് അതായത് വിമോചന ദിനമെന്നോ വിടുതൽ ദിനമായിട്ടോ ഏത് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലീഗാണ് ആചരിച്ചത് എന്നത് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മുസ്ലിം ലീഗാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഏത് ആഘോഷത ദ ഡേ ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് ആയിട്ട് ആഘോഷിച്ചത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് അടുത്തത് പ്രീവിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റിങ്ങുമാണ് Who among the following is known as the Socrates of Maharashtra? Maharashtra is the Socrates of Maharashtra. Correct answer option C. Gopala Krishna Gokale is Maharashtra is the Socrates of Maharashtra. That is, Muslim League is the day of the day of deliverance. That is, Gopala Krishna Gokale is the Socrates of Maharashtra. രാഷ്ട്ര എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആണ് എം ജി റാനഡെ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എം ജി റാനഡെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എം ജി റാനഡെയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗു ഗോഖലയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ടീച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂന്നാല് കേരള പി എസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഫാക്സ് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം പ്രീവിയസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഓക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് പൂജ്യം ആറിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിം ലീഗാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാത്തവർ പഠിച്ചേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിറവി എടുത്ത സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എവിടെ വെച്ചാണ് രൂപീകരിച്ചതെന്ന് പല പ്രാവശ്യം കേരള പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണത് ഏതാണത് ധാക്കയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പിറവി എടുത്തെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെയാണ് ധാക്കയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പിറവി എടുത്തതെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രവിശ്യ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിനെ അറിയത്തില്ലേ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക പ്രവിശ്യ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേരിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റഹ്മത്ത് അലിയാണ് ആ രണ്ടുപേരെയും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രവിശ്യ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മത്ത് അലിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന വാ പേരിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്
ഏത് സമ്മേളനം എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പാസ്സാക്കിയത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്നുള്ള ആശയം പാസ്സാക്കിയത് അതേസമയം മൗലിക അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ സെക്ഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനം തെറ്റിപ്പോകരുത് ഒന്ന് എവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ നടന്നത് ലാഹോറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലേത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് സമ്മേളനം കൂടിയതിൻ്റെ ഏത് വർഷമാണെന്ന് ഓർക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ കറാച്ചി സമ്മേളനമാണെന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ് ത്രിപുരി സെക്ഷൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആദ്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ആ ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ത്രിപുരി സെക്ഷൻ എഴുതാവൂ അതേസമയം ഹരിപുര സമ്മേളനത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയത് തെറ്റിപ്പോകരുത് രണ്ടും കൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ത്രിപുരി സെഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പറയാം ഹരിപുര സമ്മേളനം തൊട്ട് തലേ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ആണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൂ ലെഡ് ദ സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ എഗൻസ്റ്റ് ദ ഇല്ലീഗൽ ലോസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധിസ് അറസ്റ്റ് അതായത് ഗാന്ധിയുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നയിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അബ്ബാസ് തിയാബ്ജി ആണ് അബ്ബാസ് തിയാബ്ജി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ബാസ് തിയാബ്ജി ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ലീഡ് ചെയ്തത് അടുത്തത് ദ മെയിൻ ലീഡർ ഓഫ് പപ്ന റിവോൾട്ട് ഇൻ ബംഗാൾ ആരാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പപ്ന റിവോൾട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബംഗാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പപ്ന റിവോൾട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ലീഡർ ആര് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇഷൻ ചന്ദ്ര റോയ് ആണ് ആരാണ് ഇഷൻ ചന്ദ്ര റോയ് ആണ് പപ്ന റിവോൾട്ട് ബംഗാളിൽ വെച്ച് നടന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ലീഡർ അന്നേരം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക പപ്ന റിവോൾട്ട് നടന്ന സ്ഥലം മസ്റ്റായിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ബംഗാൾ ആണെന്ന് ഓർക്കുക മെയിൻ ലീഡർ ആണ് ഇഷൻ ചന്ദ്ര റോയ് അന്നേരം ഗാന്ധിജിയുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് അബ്ബാസ് തിയാബ്ജി അതുപോലെ തന്നെ പപ്ന റിവോൾട്ട് നടന്ന സ്ഥലവും നയിച്ച ആളെയും ഓർക്കുക നടന്ന സ്ഥലം ബംഗാൾ നയിച്ച ആള് ഇഷൻ ചന്ദ്ര റോയ് എല്ലാവരും പഠിച്ചോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തെബഗ മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല തെബഗ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബംഗാളാണ് ബംഗാളിൽ നടന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കർഷകർ നടത്തിയ ഒരു സമരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തെബഹ തെഫഗ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക തെഫഗ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബംഗാളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ വാസ് മൂഡ് ബൈ നെഹ്റു ഓൺ ഏത് ദിവസം ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ നെഹ്റു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിനാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ധാരാളം വീഡിയോസ് ആണ് അക്കാഡമിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം എല്ലാവരും കാണണം എക്സാമിന് മുമ്പ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി കുറേ ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരു ട്വിറ്ററിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ
രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ വേഡ് നെയ്ത്തൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇൻ കേരള ഹിസ്റ്ററി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ ഡി സി റിലേറ്റഡുമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിഗ്രി ലെവലിലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നെയ്ത്തൽ കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏത് ലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കോസ്റ്റൽ ലാൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് നെയ്ത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് കേരള ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഏതാണ് കേരള ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത വേഡാണ് നെയ്ത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏതുമായിട്ടാണ് കോസ്റ്റൽ ലാൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത ഒരു കോഡ്സ് ആണ് എച്ച് എറി ദാറ്റ് വിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു അവർ മൗത്ത് വൺ ഡേ ഹൂസ് വേർഡ്സ് ആർ ദീസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ്സ് ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്നും രണ്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ചെറി ദാറ്റ് വിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു മൗത്ത് ഇൻ ടു അവർ മൗത്ത് വൺ ഡേ ഡെൽ ഹൗസിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഏതിനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിങ് ഔദിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഔദ് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് എ ചെറി ദാറ്റ് വിൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു അവർ മൗത്ത് വൺ ഡേ ഡെൽ ഹൗസിയാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ത്തൽ എന്ന വേഡ് ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കോസ്റ്റൽ ലാൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഡെൽ ഹൗസി പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഓർക്കുക കിങ്ഡം ഓഫ് ഔദിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡെൽ ഹൗസി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ലെഡ് ചിരള പെരള മൂവ്മെൻറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിരള പെരള മൂവ്മെൻറ്റ് ആരാണ് നയിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദഗ്ഗിരാള ഗോപാലകൃഷ്ണ അയ്യ എന്താണ് ദഗ്ഗിരാള ഗോപാലകൃഷ്ണ അയ്യ ആണ് നയിച്ചത് ഏത് മൂവ്മെൻറ്റ് ചിരള പെരള മൂവ്മെൻറ്റ് നയിച്ചത് ദഗ്ഗിരാള ഗോപാലകൃഷ്ണ അയ്യ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചിരള പെരള മൂവ്മെൻറ്റ് ദഗ്ഗിരാള ഗോപാലകൃഷ്ണ അയ്യയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്തത് ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സത്യാഗ്രഹ വിനോബ ബാഫി വാസ് ചൂസൺ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹി ഹു വാസ് ദ സെക്കൻഡ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹിയായിട്ട് ഗാന്ധിജി തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ സത്യാഗ്രഹി വിനോബ ബാഫിയും രണ്ടാമത്തേത് ആരാണെന്ന് ഓർക്കുക പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണെന്നും ഓർക്കുക ചിരള പെരള മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദഗ്ഗിരാള ഗോപാലകൃഷ്ണ അയ്യയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്സുകളെല്ലാം താഴെ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനലിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഫ്രീ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി താഴെ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോ